尊敬的各位来宾，亲爱的朋友们，欢迎各位自杀，离世回去，我们的婚礼推迟可以吗？就死你！这么重要的日子，盛言竟敢迟到这么久，他不会，他还敢逃婚不成？我爸妈呢？也去找温幽宁了。温家人和沈燕都是有眼无珠，错把绿茶女当宝，不知道谁才是亲生女儿吗？娘娘，帮我安抚好宾客。不管沈燕今天来不来，这个婚是我不想结了。傅总，欧洲的品牌商今晚约您在中央酒店的酒下台。那。可如温家和沈家的柳英、张建宇等两个人都去了，你要不要去看？不用了，走吧。商业娱乐新闻都传沈家少爷逃婚，我看逃婚的是新娘才对。既然是他，张哥哥，你会忘记我吗？不会的，我一定会来找你的。嗯，那我们拉钩。等等，我说过，我一定会再找到你。赵姐。小姐，请我去方便。你撞的我，凭什么帮忙？大哥哥，你会忘记我吗？我说过，我一定会再找你。出来，我就在外面。副总。我还是第一次见你这么体贴一个女人，你们之前认识？她是我舅时，可能认不出来了。以后在她面前叫我傅先生。那你为什么不直接把身份告诉她？我只是想好好保护她。傅氏总裁这个身份会给她压力的。病人没那么大碍谢谢，你怎么还在这儿？这件事情很抱歉，你想什么赔偿我都会给。不用了，我们傅先生不喜欢欠别人人情，有什么需要的直接说就好。真的不用。我该娶你。啊？作为赔偿，我娶你。温小姐，先别急着拒绝。我听说温小姐原本今天结婚的，结果出了新郎逃婚的丑事，这传出去了，你还怎么做人呢？与你无关。你今天遇到我了，就与我有关了。嫁给我，没有人会记得新娘的难堪，大家都只会笑话沈念被人抢了老婆。这样，你可以顺理成章离开温家，我好吗？况且，我现在急迫需要一个妻子。好，既然如此，那我们就定了。我我的秘书已经把我们的谈话录音了，温小姐，我们反悔。啊不，我的意思是，能不能尽快离职？那你明天出院了，我们一起去民政局。哎，你你叫什么名字？傅县长。怎么一直不接电话？你没事吧？我没事。佑宁还在牧城医院呢，没办法，我必须得过去。等之后，我一定给你一个更深的。我们之间已经解脱。佑宁割腕自杀，还在牧城医院呢。你坐下吧。听说瑶瑶也出了车祸，我们去看看吧。佑宁姐前脚住院，而她后脚就受伤
。保不齐是那乡巴佬的苦肉计，你们可别被那乡下女给骗了。雨泽，她毕竟是姐姐，你不能这么说她。妈，你们还是先去照顾姐姐吧，我已经没事了。哎，妮儿，健康才是最重要的事儿，可要好好休息。是我不争气。明天我去医院就行，叔叔阿姨照顾妮儿吧。照样这个，我们去排查踪迹。你怎么知道我的吃法？抱你的时候心里有数了。进来。时间仓促，来不及准备前衣。不难不疼，你要穿这件有消毒水味道的衣服去。嗯，我这个我去换。周燕，本文小姐已婚消息传出去。还有之前嘲讽温小姐被逃婚的新闻媒体全部补上。是傅先生，那夫人那边怎么交代？就说我结婚了，其他的别多嘴。是。你放我下来吧，其实我可以自己走。你要觉得不好意思，就靠着我。放开他，让开！你知不知道我是谁？沈氏集团少爷沈燕。知道还不放开？他是我未婚妻，可现在他是我的。瑶瑶，你和他说你是谁的妻子。放心。沈燕，在电话里面我说的很清楚了，既然你要逃婚，就别怪我家里。沈公子，请不要自不量力。我要你立刻帮我查明一个人的身份。哎，儿子，快来看看，这杯柚你啊喜欢哪个？妈，你什么意思啊？这当然是去看我沈家未来儿媳妇柚宁了。妈，你别胡说。我胡说。你是不是还忘不了温书瑶那个假名媛？啊，瑶瑶才是温家的大小姐。啊呸！她从小在乡下长大，粗俗又没教养，这哪比得上温幼宁啊？这温幼宁才是被温家捧着长大的名媛，就温书瑶那样的，也配做王沈家门？我刚去看了温书瑶，她身边还有个男人，看起来来头不小。如果瑶瑶跟了他，我想，或许对沈家不利。你有什么好担心的？谁能比我儿子优秀？我猜温书瑶就是故意找个人来气我。等我揭穿那个男人的身份，他会来求我的。你查到那个人的身份吗？派去调查的人都还没有回话呢。哼，教出那样的女儿，该着急的应该是那温伯桑。走，儿子，咱们去探望一下未来的亲家。富氏总裁，天哪！你是傅傅，傅店长，等你结婚。好的。他那个为什么那么看你？肯定看你一瘸一拐的，以为你是被我拐过来的，不是自愿结婚。我不让你。我才不让你，这是自己决定。不过，麻烦你给我一个通情协议。好，小姐。现在啊，什么问题吗？今天是我们新婚之夜，我可不打算让你独守空房。少爷好，少爷好，放放我下来。都到家门口了，还不好意思、啊？我没想到你居然……居然有点钱是吧？凭着点实力，怎么从沈燕手中保护你、啊？妈，这就是你的媳妇儿啊！妈，还满意吗？太小了，有二十吗？二十二了都，才二十二，你都三十了，这么漂亮的姑娘被你盯上了。阿姨好，叫什么名字？哪的人呢、啊？我是首都的，叫温书瑶。温书瑶
，好啊你，原来是你抢了沈氏的人，这要是让董淑慧知道了，我看你怎么交代。不是，是沈燕配不上瑶瑶，让我捡到了宝。哎呀妈，别吓人家。好孩子，过来坐。姑娘平时都喜欢做点什么呀？我大学学的是芭蕾舞，现在是一名珠宝设计师。设计师，果然才华卓著。爱运过誉了。这是我们傅家女主人的手镯，交给你了。这太贵重了，万一我不能说。啊啊！好了好了，太好了，我呀就是来看看儿媳妇。念春，好好照顾瑶瑶啊。知道了。我有话要问你。让我来看看是什么样的契约。我们的婚姻两年为期。你是说，两年之后你要跟我离婚？哎，也不尽然。如果是两年我们相处的不错，我们可以继续；否则，和平分手。好。哎，你不仔细看看。如果两年之后你还要跟我分手，那一定是我的问题。不过，我要另外加两条。你说。第一，我出轨了，财产归你。如果是你出轨了，或者擅自解约的话，你得偿还十个亿。反正我绝对不会出轨。行。第二条呢？第二条就是，即使夫妻。就不能当有名无实的夫妻。我是正常男人，你懂不了呀？长那么帅，反正我也不吃亏。行，我答应你。哎哎哎，这这，不不齐，明天我们还要去健康宝宝。哈哈，啊，我们一起。嗯，我可不打算让你进屋藏娇啊。哈哈，爸爸，姐姐气我也就算了，如今随便结婚，不是拿温家和自己的生意开玩笑吗？你你哎呀，看来我来的不是时候啊！温伯父，可别为了外人的话伤了和气，可别为了外人的话伤了和气。你是谁？怎么进来的？我是你女婿啊。刚在门口，我给保安看了我跟瑶瑶的结婚照，他就没拦我了。不管你的目的是什么，休想从他身上得到温家一点好处。区区温家，我还看不上。好魄力，啊，年轻人，你过来，我有话要单独和你说。啊，对啊，你在外面等我一下。你跟着我出来做什么？我是来等沈燕哥哥的，他送完沈阿姨回家之后，马上就会来看看。姐姐，就算沈燕哥哥不要你，你也别自暴自弃，找个暴发户啊。我看临时总裁就挺好，虽然年过六十有点老，但配你绰绰有余。谢谢哈。那你家好，反正从小到大你就喜欢抢我不要的东西，怎么？因为自己是养女。自卑啊！你，你就算是爸妈亲生的又能怎么样？富国不是我爸死的，怎么会被寄养在叔叔家里认输作福？你在乡下野的时候，我就已经陪着他。那个外人是你，鸠占鹊巢，你还挺自豪啊！我告诉你，沈燕和温家都是我。既然滚了，你就给我滚远点，别再胡。说完了吗？听烦了。姐姐，我哪句话说的你不高兴？你每句话都让我不高兴。永、哎、宁，永宁，沈燕哥哥，瑶瑶，生我的气我理解，但你还是体弱，你不要这样。<笑>你该不会自作多情的以为我是因为你才推的他吧？哥哥，看清楚了，这才叫我朋友。瑶瑶，怎么了？碰到这疯狗乱咬人，疯狗的主人还不讲道理。哦，是吗？需要帮忙吗？我打狗
，从来不看主人。你算什么东西？敢在这儿撒野？瑶瑶嫁给了我，我是名副其实的姑爷，我自然敢。你要记住，姑爷这个位置是我不要你才抢走的，那是我凭本事抢走的。李先生，赶紧走吧。别，哥哥，疼。我们快走吧。爷爷跟你说什么了？当然是，放心把你交给我了。老，这是我的。你我的 only one, my life, <笑>我觉得那个我们是不是有点太快了？哦，啊，对啊，那个，嗯，我电话一下。哪哪个响了？喂，燕燕，温书瑶，你结婚我竟然是最后一个才知道的，赶紧的，老地方。给我交代清楚了。不好意思，今天不能跟你回家了，一样要找我。那我,我送你。嗯、不用。我我一会儿去接你啊。他是哪家的公子哥？你不是一心只有沈燕吗？应该不是什么大人物吧？那你们是怎么认识的？嗯，萍水相逢。你父母能同意？我不需要他们同意啊。这下沈燕算是没戏了，不过也好，我看他逃婚就是他父母让他做给人看的，他早就做好选择了。猜到了。那你以后还打算继续在沈氏做设计师吗？我打算辞职吧。太好了，我们姐妹一起发家致富，走，摆脱渣男，咱们 happy 去。哎呦！你跟踪我！我虽然不会娶你，但我保证一辈子只爱你，保护你。啊、哦！你的意思是让我做你情妇、啊？只是暂时的，我会想。我警告你，我已经结婚了。你要是再跟着我，我就告你骚扰。是你，我来接我妻子回家，结果人被你吓跑了。你们同居了，我们是合法夫妻，住在一起有什么奇怪的？那有什么呀？你只是他找来气我的工具而已，拿气消了，自然会回到我。你哪来的自信的？我和瑶瑶认识八年，她的每一寸皮肤我都了解，包括她的性格。她不会这么轻易就跟你回去。你只是趁人之危，怎么样？想不想光明正大的比一比？嗯，你，嗯，再对我妻子心存妄想，别怪我手下无情。那你又能怎样？你这些天派来跟踪我的、黑我电脑的人都被我处理了，这只是警告。你再有别的动作，我不介意除掉你审视。明月姐，你怎么又受伤了？沈岩哥也没在这陪着你啊。是姐姐推我的，还诬陷我冤枉他，说我只是个外人，是沈岩哥哥的狗。贱人，看来我不给他点教训是不行了。你别冲动，立马找人帮我办件事儿。我和瑶瑶认识八年。他的每一寸皮肤我都了解，包括他的性格。他不会这么轻易就跟你回去。你只是趁人之危。你怎么一个人在这喝酒？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你今天下午去见谁了？啊？嗯、回到。你回答我，范样样，没有别人了吗？既然以后也不会见沈燕了，没必要心在天妒
，违背让父亲承诺，没了。瑶瑶，其实不管发生什么，你都可以告诉我，我会保护好你的。你保护不了我一辈子。如果我可以呢？别杀了。他也站外问的吗？外面陈总，沈念跟你那么久，简直让我嫉妒的发狂。瑶瑶，我现在想要，可以吗？瑶瑶，这是我的。暂时还不能有孩子，这件事儿也不能交给佣人办，被傅念辰知道还不知道会怎样。大哥，你那边不是说你上绑架婚嫁大小姐吗？他们俩谁是、啊？那你当时怎么不查情书了呢？哎，反正他俩不都姓温吗？都绑着就没错。啊，他们两个到底谁在这婚嫁大小姐呀、啊？是他，我抓错人了。那那另一个咋整啊？算了，别放屁，问清楚了。哎，看来他们并不知道谁是温家的大小姐。她才是温家大小姐。你别在那胡说，我只是温家的养女。哎，你说是就是吧。你，哎呀，还别说，我看你呀、啊，就是。蠢货，派你们来的人要抓的是他。他怎么知道？一定是他说错了。大哥，温少爷给我们两百万，是让我们收拾温家大小姐。别闹出人命就行。那这两个小娘们长得可真不赖，哎，可惜了了。不如咱们先把另一个给……他手上那镯子，五百万。啊，还真有啊！我要想办法拖延时间，唯有你，你既然故意和人涉及，就别想逃。你们不就是想要钱吗？他是沈少爷的心上人，你们要多少钱，沈家和温家。都会给，这好事，你还打电话去啊？哎哎，去去去吧。哎，爸，宁姐跟温书瑶被人绑架了，说要五百万才肯放人，怎么回事？是，是温书瑶得罪了人，还害得连累了宁姐一起，肯定是她自己想活命，才告诉绑匪勒索我们。这个逆女，我那个，我去送钱。好，就说宁儿最有钱。副总，不好了！夫人今早出去就没再回来过。司机定位他到最后的位置，却只发现一部手机。先报警，然后带我们自源去找。哎，大哥，温家大小姐留着有用，那另外一个小娘们不如给兄弟我。呀，去，谢谢大哥。哈哈哈哈哈！住手！陈燕哥哥，我就知道你会来救我的。钱都在这儿，一分不少，啊，赶紧放人。还不快点！放放放放放放！陈燕哥哥，不愧是第一贵公子啊，出手就是豪爽。这么的，给你个机会，再加一百万，这小娘们儿也是你的。陈燕哥哥，我害怕，我们赶紧走吧。沈燕，这样。你要是答应做我的情妇，我就救你。不可能。那我凭什么救一个和我没有关系的人？沈燕，你滚！滚蛋！哎，小
美人，别难过，哥哥我呀，好好心疼心疼你啊！这就是我的亲生父亲和相恋八年的男人，与其被人侮辱，还不如直接死。对不起，我来晚了。副总，证据已经交上去了，绑匪会判十年。绑架、强奸未遂，十年，怎么够？副总，我懂你的意思。这件事，我觉得跟温家有关，以后别让他们接近我夫人。是。傅连春。哎呀，有没有哪里不舒服啊？我没事，谢谢你啊！我是你老公，你谢我什么呀？谢谢你一直守护我<咳>。那副总，我先去办您交代我的事儿去了。要是真想见我，就早点把身体养好，用实际行动来见我。我妈电话，她肯定在担心你，冷静一下。喂，妈。念晨，怎么会发生这种事儿呢？瑶瑶出门怎么没有人跟着？放心，瑶瑶没事。一定要给我查清楚。先挂了，妈。星哥哥，我已经好了，你就放心吧。别。你身体需要恢复吗？这么脏脏湿，别看了。我没想看，就是赶好路过。走吧，回病房。伯父，这是医院。你对夫人动手，没想过后果吗？我不知道你用什么办法说服了他的爷爷。目前为止，你还没有资格和我交往。你可以试试，我有没有这个资格和实力？瑶瑶，看见你没事，我真是太开心了。休闲假意。怎么和你妈妈说话呢？要不是因为你，你儿怎么会受到牵连？他无不无辜。自己心里有数。哎呀，温伯父，瑶瑶也是受害者。那天我去，她差点被那些歹徒……什么？瑶瑶，你怎么？我没说你很失望。当年我参加舞蹈比赛被人诬陷用了兴奋剂的时候，你一句话都没帮我说。现在装什么？不行。喂，温宝桑，这件事是温女泽做的。看瑶瑶的份上，我饶她一命，别得寸进尺。爸，姐姐嫁人了，哪里还会听你的管教？您别气坏了身体。对啊，您放心，等瑶瑶回公司，我一定帮你劝她。明天出院，我要去一个地方了解一件事儿，你不用陪我。这好。这就是我家大眼睛，这样是沈家公主把我以后踢死两件事。他怎么还有脸来啊？本来就是半路出家的命运，然后突然他就是一件，就是。姐姐，婚礼之后你就再也没有来过公司，沈燕哥哥就随便给我安排了这个位置。无所谓啊，我不要的垃圾，愿意抢就抢呗。我是来辞职的，不是来抢垃圾。让我走。走，秦燕哥哥，看什么看？都没事干吗？瑶瑶，你什么意思？我知道你是找傅念辰演戏来气我，但演了这么多天也差不多了吧？沈燕，你迷之自信的样子真的很讨厌。我就是来辞职的。我不准，这辈子我都不可能放过你。你现在在这装深情给谁看啊？你不是跟绑匪说？我跟你什么关系都没有吗
。当时不救你是你先伤了我的心，不管怎么样我都不会嫌弃你。还有哪个男人能做到我这样？不管你在盘算什么，最好别让温幽宁发现，别让他又来找我。再招惹我，我饶不了你们。你真以为我拿你没办法？你也太帅了，瑶瑶，早就该这样。我真没想到沈念居然是这种人，他想玷污我的清音白，让傅念尘抛弃我。不过，你这个极品老公到底是个什么来头？温家都找不到你，他居然轻轻松松就能救你出来。我当初就是觉得他有点小钱，也没多问。比沈家还厉害，傅念成，该不会是富氏帝国？不会，他应该不会骗我。你自己留个心眼，小心别再被人骗了。对了。今天我把你叫来呢，一是为了庆祝，以后呢，你就是紫耀国际珠宝工作室的老板啦，和我一起创业啦。二呢，是今晚拉菲国际慈善晚宴邀请了你，你要是同意的话，也许能够将我们的珠宝打开国际出口呢。这怎么是表演邀请啊？瑶瑶。自从五年前那次白天鹅选拔出了意外，你就再也没有碰过舞鞋了。明明喜欢，为什么不愿意再坚持坚持呢？我真的可以吗？当然啦，人家指明就是要你做白天鹅的，这是你的第二次机会，把握好。温小姐太漂亮了，您才应该是今晚开场舞的首席。算了。今天晚上沈氏珠宝请的都是世界上有头有脸的，能做开场的黑天鹅已经不错了。姐姐，我认得你，一个国际比赛浮游兴奋剂的舞者，你也配站在这儿？我配不配？轮得到你来评判吗？姐姐，今晚的白天鹅。是你，哼，什么慈善晚宴也不过如此，像这种低贱的阿妈阿哥都能来。姐姐，当年的事情已经过去那么久了，你难道还想让温家再丢一次脸吗？我让温家丢脸，我以前站的可是林肯中心的舞台，那又能怎么样？不就是拿过几个国际大奖吗？谁知道那是怎么拿的？这是我们宁儿的化妆间，滚吧！要是主办方问起来，就说今天的演出我不参加。原来我夫人就今天晚上白天我。傅念辰，怎么了？被欺负了？嗯，我不想演了。你干什么？我的夫人要离开，也要再做两次。瑶瑶，你还想重谈吗？嗯。你放心，你想的一切我都会给。嗯。周燕。告诉主办方，现在开始表演取消。傅念辰，你到底是谁？我是你老公啊，瑶瑶，谢我。明儿姐，不好了，今天的开场舞被取消了。什么？怎么可能？
。哦，您就是温小姐，比白天鹅还要夺目啊！啊，更要感谢父母。啊，不用谢我，这温小姐舞伴是我的母亲。哎，温小姐，您这款项链很特别呀、啊，是出自哪位设计师之手？不才，这是我亲自设计的。哦，对了，这套的名片。行，沈总啊，您来迟了啊！怎么又是他？抱歉，先失陪了。哎，来，哥们，快等我一下，我赶紧请回家。哎呀，养成了 ，Michael 对我们的珠宝很感兴趣。姐姐，这原来就是你今晚的目的。妹妹真是心疼你，嫁一个没用的男人，只能靠自清自贱来取悦别人。你倒是想清贱呢，给别人看呀！我今天心情好，不跟你计较，起开。哎，姐姐，既然你已经结婚了，就不要来招惹我的沈岩哥哥，他的选择只会是我。也只有你把他当个宝，我没兴趣。哦，对了，你们家沈岩酒量不太好，快去看着吧，一会儿富婆再走了。你不要乱说。哎，副总，哈哈哈，副总您放心，我肯定狠狠惩罚那些嘴碎的舞者。啊，不管怎么说，副总大驾光临，实在是我的荣幸啊。副总，他是智商界天才，富氏帝国的总裁。哎呀，发什么酒疯啊？瑶瑶，我不是在做梦吧？做什么梦？瑶瑶，你还记得我求婚的时候向你说的话吗？记得，要不是你当初跟我说“满天星辰不如你”这句话，我不会跟你在一起的。什么意思？难道我们俩没有一点感情了吗？也不是啊，你现在让我觉得挺恶心。瑶瑶，闹也闹过了，我都愿意低头哄你了，还不够吗？想你回到我身边，我一定加倍的爱护你。你梦还没醒呢吧？我说了，我们之间已经结束了，没有一点可能。那个男的到底哪一点比我好？我和你在一起八年，他和你在一起才多久？你就这么轻易的就送上床？傅念辰的耳朵比你好，他比你有钱，比你帅，比你专一，比你有魅力，有感情多了。傅念辰，你怎么知道？我记得你身上的味道。你什么时候来的？就在你说我比他帅。我有个问题要问你，你是不是富士的？嗯，我的确在富士上班。富士，那你是？我跟富士呢，确实有点关系，但我只是他普通职员，就是业绩好、有钱，所以就不用怕生颜。哦，原来如此。你要是敢骗我，我就……就怎样？我就让你走。哇，原来温小姐是傅先生的太太呀。怪不得我在跳舞的时候满眼都是爱意啊！爱意，他爱我。哎呀，我分了年纪小，脸皮薄，你就不要逗他了。傅太太，这款项链真是您设计的？没错，我设计的珠宝、钻石切割的形状都是这样。哦，怪不得，很有意思。请问您在哪里高就啊？怎样设计？是我和范家大小姐一起合开的工作室。那具体合作事务，我再联系您。多谢。那我们先走了。石燕哥哥，又你了，你来了，我就知道你会回来找我的。石燕哥哥，你快别说话了，我扶你回家。来，来吧。你还不睡、啊？这是什么？这是一个还没来得及送出去的礼物。给谁的？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。他竟然有这样深刻的白月光。他是一个什么样的人啊？他是我见过最美好的人，和你一样。你为什么当初不争取一下？不用了，他要结婚了
，我相信她老公会给她幸福的。你怎么知道？你不幸福吗？我是我，他是他。那如果他离婚了呢？他不可能离婚。我要工作要忙，你先睡吧。他是想初恋了，所以才借口离开吗？叶晨，你给我过来！怎么了，妈？你是不是不打算要孩子了？这我怎么会？这是什么？是不是瑶瑶不爱你了？原来他不想要孩子，还以为买药的事情被绑架。妈，其实这个事情我早就知道了，您就别让瑶瑶知道了。怎么回事？妈下场楼了。妈妈。嗯。瑶瑶。我会等你，等你喜欢我，等你愿意为我生孩子那天。嗯。瑶瑶，我为你献上自己的一切，在你心里，竟然还比不上背叛你的贱人吗？沈岩哥哥，你看清楚我是谁！宁儿，你怎么在这儿？沈岩哥哥，你知道你愧对姐姐，可她转身就能立马嫁给别人，而我，对你才是真心。宁儿。你怎么回事？宁儿好像很不开心，你是不是还忘不了那小贱人？哎呀，妈，你别说了。你要是真放不下，就给我抢回来，别这么没用。文淑瑶，我说过我会让你来求我的。昨晚到底是不是做梦了？哎，瑶瑶，你帮我看一下这领带呗，怎么感觉有点奇怪啊？啊哎呀，我太紧了。你故意的？是啊，我想亲自己夫人，我得耍花招，我很累的。不喜欢。那我以后不做了。哎，对了，杨，之前绑架你那个事呢，是温宇泽做的，证据已经放进邮箱了，自己处理吧。嗯，我知道了。你记住，以后无论何时，我都会在你身边保护好你，请你相信我。那我先去公司了。嗯。我是不是不应该怀疑他没有忘记初恋？我为什么要生气？我们只是契约婚姻，难道我对他？还真是他做的。沈燕，你到底要做什么？看来都知道了啊，瑶瑶，我就在沈氏设计部的办公室，等你来找我。疯了！你真是越来越不可理喻了。瑶瑶、啊，怎么了？麦克那边发设计稿来了吗？啊、哦，有些地方需要修改，回头再说。站着，你是不是有事儿瞒我？没。你每次撒谎都这样，说吧，是不是沈燕那边？是瑶瑶，沈燕说我们的设计都是抄袭的，她就是想逼你回去。嗯我我想直接走司法程序，不行，他承认我们的设计原稿。嗯
。瑶瑶，你看这个，这是你的第一个设计作品，也是我们的一周年纪念。有意思吗？我说过，你会来求我的。你到底想要什么？我的东西放你这，怎么就成你的了？那属于我的你怎么就成了富太太？我只是想让你回到我身边。你做设计师不愿意，那就做我的助理。你的助理，你的什么助理？床上助理？是啊，本来就该这样。这么丢人！我有我曾经和你这种人纠缠过，感到丢人。好，瑶瑶，既然你这样的话，那就别怪我。麦克，我想你可以进来了。麦克，我想和哪家公司合作，你心里面已经清楚了吧？哦，麦克，这些作品太完美了，这些都是我曾经的作品。哎，傅太太，这些作品和您昨天展示的项链有相似之处啊。傅太太，不瞒您说，我曾经在沈氏工作过一段时间，后来由于一些私人原因，我离开了。这些都是我以往的作品，只不过由于各种利害关系，并没有以我的名义发布。我明白了，那我可以了解一下这背后的故事吗？我设计的作品很多都有星空的图案，这和我童年遇到的一个人有关。虽然记不清他的样子，但是和他一起见过的星空，我印象深刻。很好，傅太太。我们可以继续合作了。不是麦克，你真的要容忍这种抄袭吗？是的，作为未来亚洲区的合作珠宝商，我是绝不会和剽窃他人成果的人合作的。剽窃？你说我剽窃？昨晚傅先生给我发了一份设计原稿，惊叹傅太太的设计才华。今天来呢，就是想看看这背后的故事。白昏作业忙，你才睡吧。原来他昨晚是为了我的事忙得那么晚。设计员呢？他怎么可能有我原稿？他黑了我的电脑啊！傅太太，这合作案我已经发到您的邮箱。不得不说，有傅先生这样真是您事业的爱人，我对您以后的作品更期待了。再会。瑶瑶，瑶你以为那个姓傅的就比我光明磊落吗？我不会放过他的。我警告你，别再惹，否则我不介意把你们沈氏那点见不得人的事全抖出去。你再敢伤害我身边的人，我要你倾家荡产。瑶瑶，你你以前不是这样的，是吗？或许我就是温幽宁嘴里的那个乡野丫头吧。既然你们给脸不要脸，我也没必要跟你们装什么柔弱千金。这就是你的那位柔弱千金和他弟弟干的好事儿，你呀、啊，就继续和这种蛇蝎女人在一起吧。你们俩真是天生一对。喂，瑶瑶。傅念辰，你可以早点回来吗？怎么了？想我了？设计稿的事儿，谢谢你啊。我想请你吃饭。好、啊，先生，南风小姐回来了，但是机场没有接到人。不好意思、啊，瑶瑶，那个今天晚上有事，你就先睡吧，不用等了。联系不上他吗？联系不上，小姐回国了，但手机是关机的。我听说她今晚有一个校友的假面舞会，相陪一下吧。顾嫂走得早，她就是我妹妹，看点让她安放。你儿这身材呀、啊，穿上婚服是最好看的，真千金就是真千金。<笑>一定是陈燕哥哥，他说公司的事解决完就来的。好，客气。陈燕哥哥，陈燕哥哥，你怎么了？绑架的事儿是你做的。
有什么话不能好好说呢？是啊，宁儿毕竟是你未来的妻子。抱歉，还不一定。沈岩，我温家的女儿是你一而再、再而三退婚的对象吗？温伯父，你自己看。哎哎，爸爸爸爸爸爸爸你别生气，是是我做的，我就是想给他点教训，谁知道他差点背。雨泽，那可是你亲姐姐，才不是，我只有六姐姐一个姐，我才没有那个乡巴佬姐姐呢。沈岩哥哥，你别生气了，雨泽他也是一时糊涂、啊。那你呢？你是一点都不知道啊？我，你怀疑我？沈岩哥哥，我在你心中难道就是这样的人吗？是啊。宁儿一直温柔大方，肯定是不知情的。妈，如果瑶瑶把这个丑闻说出去，退婚还怎么结？沈燕哥哥，你只相信姐姐。好了，不要吵。这件事情是余泽的不是，无论如何，你必须跟你姐姐道歉，则我们温家的声誉就没了。不是爸，你让我跟一个乡巴佬去道歉。我道歉就是了。南风小姐，傅念哲的初恋，又是什么红莲叶？瑶瑶，洋洋快坐。沈总也在这儿。哦、oh, ，你要和宁儿妹妹结婚了是吧？我记得上次我们一大家子的人坐在这儿，还是在商讨咱俩的婚事。姐姐，我知道你还在生气沈岩哥哥退婚的事，我别管他。你这样的戏码我早就看过了。说吧，你今天过来找我什么事儿？瑶瑶啊，我们。都已经知道是雨泽找人绑架你的事儿了。嗯，原来今天是想跟我道歉，让我息事宁人啊。你要知道，这件事要是传出去，对温家不利，你也姓温，你以为你可以置身事外吗？你们有把我当过温家的人吗？不能共享温家的荣，耻辱却要我一起担。你们这一家人，真不要脸。瑶瑶，你和雨泽一直有误会，趁今天这个机会化解一下，不是很好吗？没有误会，我讨厌他，他厌我。瑶瑶，你要怎样才能原谅雨泽？姐姐，弟弟已经表达了歉意了，你还不满意吗？难不成你让他跪下来求你？哼，哎，这个主意不错，跪吧。魏书瑶，你别蹬鼻子上脸。闭嘴。弟弟。行了，这出戏呢也唱不下去了，走了。啊，这菜一如既往的难吃。妈，看你这养的好女儿。嗯，不好意思，哎，小姐长得挺带劲的，怎么还一脸不高兴呢？不如一起喝两杯，我带你乐呵乐呵。滚！有个性，我喜欢。哎哎哎，滚！你没事吧？他们和我真像。南风小姐，你是逃犯？当然不是，我只是不想被我哥找到，我去过无聊的生活。你呢？我也不想回去吃那无聊的饭。那看来。你不仅只是跟我长得像啊！对了，我得走了。不过你有兴趣的话
，可以来楼下一起参加我们的蒙面舞会。大哥，顾念辰，哎，你们怎么会在一起啊？你们认识啊？啊，南风小姐，这位就是傅先生的夫人。我怎么不知道你娶老婆了？所以你今天晚上不回家，就是因为你要陪南风小姐。不是，小月今天晚上也不用解释了，我理解。你忙，大嫂，别生气了，我们一起去参加舞会吧。哦。大嫂，夫人和南风小姐还真像啊！哎，衣服怎么了？哦，今天大嫂被人骚扰了，我就出手教训了一下，衣服就不小心弄脏了。我去叫人来处理。不用，我没那么矫情。你倒是也是好，这么小的屋子都能看清。南风小姐这种性格的人，她说不用就不用了，没那么麻烦。瑶瑶。这么地方你不应该来，这是月老小院，万一出了什么意外怎么办？这是怪我添麻烦。好啊，傅念辰，对我出言责怪，对南风月倒是温柔贴心。那我带他去清理。嗯。大嫂，你真体贴啊！我跟傅大哥认识这么久，还真没见过他对哪个女人这么上心呢。是吗？连钟燕都这么认可你。不过他怎么还叫大哥傅先生啊？有趣。他应该叫什么？对了，你不是他妹妹吗？为什么姓南风啊？因为，我根本就不是他的什么妹妹呀、啊。我只是从小跟他一起长大而已，我以为他会娶我，后来我就出国读书了。那你是十几岁就出国了？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。这么巧的吗？大嫂，你知道的还挺多的。不过像我大哥这种身份的人，这么草率就结婚了，我也是没想到。他是什么身份？不知道。算了，我们不说这个了，我们赶紧回去吧。快找到夫人，让她摔倒了。是。瑶瑶，我们跳个舞吧。你不是他。夫人，先生让我来找你。傅念辰让你来找我，他们俩到底是什么关系？你们是不是有事儿瞒我？哎哎，你居然也来参加这种舞会！哎，傅总呢？难道也来了？傅念辰就是傅氏总裁。傅总呢？傅总您放心，不知道。傅总大驾光临，现在开场表演取消了。这个消息，对啊，行。你要是敢骗我，我就……你再怎样？不好意思，认错人了。不是，你看我夫人吗？人呢？抱歉，先生，夫人不要我跟着。我陪你去找大嫂吧。不用了，免得要误会。还有，调查清楚，今晚上为什么要回什么东？不想跟的人在这儿。是。哎，爸，混账！余泽，全家人拉下脸面为你说情。你非要搅得不得你啊！不是爸，你看他那给脸不要脸的样，像是领情了吗？哎，雨泽，这件事本来就是我们的错。是啊，不过姐姐让弟弟下跪，确实强人所难。为了温家的声誉，不如让我去找姐姐吧，哪怕给她下跪磕头都行。哎，姨娘，温家，他算哪门子温家人啊？
不管嫁给了谁，都是我们温家出去的人。这件事必须得我好好解决。好，如果他不在，就再也不用顾忌什么了。云子，又是骗子，沈燕氏，傅彦成燕氏。你好，我这一世都是谎言，就这么结束了。这样都死不了，温淑仪。Don't know where I'm at. I'm standing at the back, and I'm tired of waiting. 傅天成，夫人，您终于醒了。医生说是因为情绪太过激动导致的休克，您需要多休息。傅天成啊，医生，医生。小姐，不用去找医生了，先生已经去了。去了，去了什么意思？他不是跟我一起来的医院吗？啊，先生之前是在那个床，后来不用了，医生就换新的了。够了，傅念春。夫人，快来吧，以后无论何时。都会在身边。你为什么要一边骗我一边保护我？我们第一次见面你就这样，我有好不好的事情都没有问你。有什么事我们说清楚就行了。你为什么要这样？不能承认。夫人，我变成哪样了？是小姐误会了，是不是你们都喜欢骗我？骗我很好玩吗？我让你担心了。我怎么了？夫人，我还是个病人。对不起，我不知道你说的这么重的事。好了，别忙了，这是医院。副总，嗯，没事就好。你叫我什么？不对吗？舞会上的男人还有 Michael 都这么叫你的。哦，啊，是啊。傅念辰，我知道我们只是七月会议，有些事我不该知道，但是我不希望你骗我。你接近我到底有什么目的？瑶瑶，其实我第一次看见你的时候，我就喜欢你了。啊、你不用信。我说第一次不是见面的时候，是在新闻上。我看见你和沈燕结婚的新闻，我就喜欢你了。我知道那天你逃婚，我就告诉我自己，我一定要把握住这次机会。那你到底是不是富士的？是啊。那你还说你跟富士没关系？我的确在富士工作，我在副总面前也能说得上话，刚好我也幸福。所以大家就会自动给我点面子。原来如此，副总，文家那边又有新的动作了。他们又搞什么呀？他们发了段音频，说是夫人逼人下跪，忘恩负义，不知好歹。哎呀，你放心，我不会让你受委屈的。你怎么不问一下，是不是他们在造谣？啊、是又怎样？下跪而已，就算全世界都匍匐在你脚下，又如何？哦哦哦哦。我接个电话。那我去办个穿越手续。嗯，来扶一下。哎呦！喂，洋洋，怎么了？当当当！瑶瑶有一个好消息告诉你，明晚有一场拍卖会，这个拍卖会五年一次，只有业内响当当的人物才能参加。我们和麦克合作，今年他们就把邀请函给我们寄来了。瑶瑶。你可真是我的福星啊！可是我能去吗？网上那些舆论……哎呀，瑶瑶
，拍卖场又不是娱乐场，谁会注意无聊的娱乐新闻、家族丑闻？再说了，你们家傅先生啊，肯定能解决。你怎么这么肯定？他那么爱你，而且又有本事，肯定的喽。不是？怎么不是啊？拿命保护你还不算爱啊？可是，哎，别可是了。可是我们的契约只有一年多了，请二位对此次拍品是不是志在必得呢？是的，没错。我的沈燕哥哥他说，只要我喜欢，他什么都愿意。这里不是不让车进来吗？这是谁呀、啊？这两个人身份肯定不一般。姐姐，你怎么来了？我不来，难道让某些窃取别人设计的公司代表来吗？夫人，别怪这些不下班人的废话。我们今天的第一件拍品，翡翠原石，起拍价为三千万。三千五百万，我出四千万。四千万，喜欢吗？嗯，色泽很好。五千万。沈先生直接出价五千万，还有没有加价的？五千万成交。今天我们的第二件拍品是已经绝矿的克什米尔蓝宝石，起拍价为五千万。五千五百万。五千五百万，还有没有加价的？你要这宝石做什么？我这到底是为了他而来的。六千万。沈先生出价六千万，还有没有更高的？七千万。啊，这宝石不值得这样。区区几千万，我绝对设计配得上他。八千万，八千万，一亿，一亿，还有没有？一亿成交。那怎么？可以这样吗？后面多一些设计师品牌，没什么可看的。再说了，好戏在后面，走吧。什么意思啊？什么意思啊？前两天爆料说，温家长女温书瑶让家人给自己下跪。哎，刚刚又爆料出，前不久的绑架事件啊，就是温家人策划的。天哪，这怎么回事？瑶瑶。就当我这个做父亲的求你了，放过你弟弟吧。这他自愿的，妻子受过，他把刀对着你，跪下何妨？我自己解决，你去车上等我。好。姐姐，你太过分了，来吧，起来。幼宁，你别管。瑶瑶。你弟弟只是想吓唬吓唬，毕竟血脉相连，你就放过他吧。瑶瑶，差不多可以了。温伯父毕竟是你父亲，你怎么如此心狠？我心狠。他做出这样的事儿，不就是仗着父女血脉让我难堪吗？机会我给过你们，是你们翻脸不认人，怎么现在跟我这演苦情戏呢？真恶心。难道你想让父亲在这里查归不起吗？温泽宇做这件事的用心，警方自然会调查。怎么警方还没查，你们就自己出来认罪了？觉得自己是王法？爸，来起来！以后少做这种损人不利己的事儿了。父亲不是最看重温家的声誉。温书瑶，你夫妻俩究竟要我们做到什么地步才满意？果然是傅念辰做的。他比我想象中的要好啊，顾念成有点意思。傅总，夫人那边的事情已经办好了，像之前这种拍卖会，您都是不屑一顾的。夫人她喜欢啊，只要她喜欢，何乐而不为呢？你先下去吧。傅念辰，你能不能不要那么强势？你做事之前跟我商量一下，行吗
这还是第一次有人和我站在同等的位置，希望我凡事有人赏你。好。对不起，你你是不是觉得因为我心疼我爸爸，所以跟你发脾气？没有，是我没有顾及到你的感受，我只是给问家里一个选择，没想到会让你这么难看。算了，烂了的苹果也不用再弯了，反正我跟他们没关系了。就让他们自生自灭吧。我妈送给你那块镯子，比那块翡翠好多了。你怎么突然说起这个？我刚才看你很喜欢那块翡翠，我就想起来了。你要被再摘下来了，你想要的我都可以给，也给得起。傅念成，我们以后一直这样好不好？好、啊啊啊。不是爸，我说您都做到这个份上了，这个贱人怎么还咄咄逼人呢？温雨泽，你要再喊你姐姐贱人，你就别喊我妈。不是我，爸爸，你放心。没有证据，他们不会轻举妄动的。温家的声誉由我来维护。过两天的 MC 珠宝设计大赛，我会好好表现的。哎，幼宁，之前那个比赛一直是遥遥获奖，你有把握吗？神言哥哥，我自知天赋不如姐姐，可我从小在温家长大，你不会只觉得我是一个徒有其表的大小姐吧？是啊，幼宁真是名门淑女，我是不是早该放弃遥遥了？爸妈，你们先好好休息。神言哥哥，你也先回去吧。好，行。下面是 The Young 珠宝设计师温淑瑶小姐的作品。这款项链线条简洁流畅，特意突出了中间的方形蓝宝石，厚重、低调，镶嵌工艺繁复优雅。可是温淑瑶小姐的作品为何与沈氏珠宝的作品如此相似？怎么回事，瑶瑶？我可以说出我的设计理念。我的设计名为 Princess 公主，在如花蕾般的镂刻中放入粉钻，就像被呵护的真正的公主。很好，设计与寓意相融合。那么温淑瑶小姐呢？我看她肯定说不上来。就是。干脆弃权算了，输给温幼玲也不丢人。从小受设计教育的真公主，怎么会是丑小鸭能比的？就他的吧。就是我也觉得是对的。对呀，这两个真的好像啊。就是这样，从小到大都是这样。看，这就是你偷的。我没有，这不是我偷的。我的那条少了颗碎钻，姐姐，这条是我的。如果你的丢了，你可以跟我说，我可以把我的给你。你为什么要偷呢？我说没有，就是没有。你幼年十八岁的成人礼，你就给我丢人！滚回房间去！乡巴佬就是乡巴佬，变成天鹅又能怎么样？本质还是丑小鸭，恶心。瑶瑶，说句话呀！这一次，我不会让你欺负了。的确，设计略有相同，但设计理念完全不一样。我的作品名为《Starlight》，星光，是对一个朋友的思念。我的作品名为《Starlight》，星光，是对一个朋友的思念。瑶瑶，这条项链是为我设计的吧？原来瑶瑶一直没有忘记我当年对她的誓言。他就是我唯一的星光。而温幼宁小姐的设计线条复杂，是古典风格。而我的星光为了体现出星光的轻盈璀璨，特意选用了轻盈的金属，何来抄袭，何来相似？话虽如此，但作品如此相似，一定存在抄袭。这款作品是我一年前设计的，自然有一些新晋之人看到过。为了体现对这一次大赛的尊重，我特意选送了两个作品。不巧。都入围了决赛，大家请看这款作品以蛇身为链
，保护了佩戴之人，对其他人展现出了王者的霸气，名为无畏的守护。瑶瑶，你也太帅了，你知道吗？你刚刚的样子有点像你的傅先生哦。行了，只要你帮我领，我先走了。你你就这么确定你能获奖？不然呢？哎，瑶瑶，等一下，我一会儿请你吃个饭吧。真巧，沈总。不然把我也请了吧，我和夫人睡一下，可以只吃一份。哎，朱烟会看到的。我让他先走了，就算看到了怎么样？你是不是生气了呀？你放心，就算你不来，我也不会去跟沈岩吃饭。我怎么会生气？我是太喜欢你了，我高兴。你说那个无畏的守护，是我。嗯。这样的过去到现在，得都是我的。你不想知道星光的故事吗？到合适的时候，我会知道的，对吧？嗯。真千金就是真千金，乡下长大又怎样？这天赋要打养女啊！两个设计作品，一个一个厉害，果然能打败温家大小姐的，还得是温家大小姐。温书瑶，我一定不会放过。喂，我需要你帮我办件事儿，成了我就给你你想要的。一个有前科的人，我看还有谁会相信？温书瑶，有些事儿你一辈子也别想忘掉。你怎么还有脸来？什么意思？你放心，网上的造谣我们已经走法律途径解决了。好，再见。瑶瑶，你怎么样了？没事，这怎么了？网上说你抄袭温幼妮，这事不是已经解释过了吗？之前大学舞蹈比赛，你被莫名其妙下兴奋剂的事情被掀出来，大家非说你有前科，再也不愿意相信你了。范总，不管他是不是女朋友，说了这种事，他影响了我们工作室，这从他来说多少事啊？闭嘴！范总，他说的没错，啊，工作室是所有设计师的心血，我们没必要再把他留下来了。还不滚！嘿，像你这种人根本就不配跳舞，就是你这种人，什么比赛都不配参加，还敢用兴奋剂？赶紧给我滚！妈，我没有用兴奋剂，你相信我。愿意留下共度难关的就留下，不愿意的就走，我不强留。带他走吧，好好陪他。有什么需要打电话给我。好，瑶瑶。傅总，您为什么不告诉夫人您的身份？我之前是怕吓着她，没想到说了一个谎言。就得一个一个的接着圆下去，所以您要找的是夫人对吗？不是夫人像南风小姐，而是南风小姐像夫人。她一直都是独一无二的，不可替代。你行了。你怎么知道这？晚点再告诉你吧。你之前说想我们一直这样不变，你是不是想念万家前的日子了？可惜，外婆已经不在了。瑶瑶，你放心吧，我会一直、永远的陪着你。所以，到底发生什么事了？以前。我是学舞蹈的。
在一次亚洲选举白天鹅的比赛里，我的水里被人下了兴奋剂，那个人就是我的老师，玉莲。后来，后来我就再也没有跳过。所以，麦克那次慈善晚会，你是因为这个被赶出来的？没有，这是交给我，你太累了。到底的事情最好一五一十的说出来，我没时间跟你耗。就凭你，我已经说出了真相。温书瑶就是舞蹈界的耻辱。我没什么耐心，还不肯说是吧？你有个女儿。你要干什么？别动她！出事了吗？胡建成，胡建成，怎么了？把你吵醒了？我听到里面有声音，我害怕。你有没有受伤啊？没有啊。那你手上的血……哦，那不是我的。不信，我给你检查一下。会杀了他，不让你更难看吗？瑶瑶，你害怕他做这样的事啊？你不是那样的人。我只是用其他的办法逼他说出当年真相。放心吧，瑶瑶，明天一切都会好起来的。嗯。下次见面的时候，我们一起看雪吧。我们这里很少下雪的。好，我们下次一起看雪，看星星。大哥哥，你走了，还会来看我吗？一定，小树瑶一定要等哥哥。哥哥说话算话。不念什么。我们一起看雪吧。怎么，不喜欢？你不是说你最喜欢看下雪吗？我没有跟你说过这件事儿。傅念辰，你究竟是谁？我是你老公啊，不然我还能是谁啊？你明明。喂，燕燕，怎么了？哎，我的大小姐，你在哪儿呢？网上都炸开锅了。我在老家，怎么了，道理？那个丽莲把当年的真相全说出来了，你自己看。瑶瑶，我带你去见一个人，你有全知道真相。我已经按照你说的说出了真相，你还想怎么样？你为什么这么做？当然是为了钱。我的女儿肾衰竭，需要钱和肾源，可是那个最好的肾不是给我女儿的。然后呢？有个人给我打电话，说只要我配合他，诬陷温书瑶，就让我女儿优先用上那个肾。有没有想过，别人会因为你的插队而死掉？一名优秀的舞者，会因为你的自私而名声尽毁？我管不了那么多，我做了那么多慈善，难道我的女儿就应该死吗？那这次呢？你发帖子掀起舆论，又为了什么呀？肾脏出现了问题，那个人说只要我配合他，他就会给我钱和更好的治疗。可是如今我女儿死
死了，我还借据什么呢？他没死，被救回来了。舒瑶，是你救的吗？舒瑶，要不是那次意外，你将会成为比我更优秀的舞者。舒瑶，我对不起你。别说，我不会接受你的道歉。这份录音，我会交给你女儿，让她知道。是一个多么放矛爱人的人。前不久的设计大赛，第一名获得者温书瑶陷入抄袭的舆论风波，牵扯出曾经的舞坛丑闻。没想到峰回路转，始作俑者丽莲坦言是受人威胁诬陷温书瑶。今日一早，设计学院教授在社交媒体公布了温书瑶一年前的设计手稿，打脸造谣者。至于抄袭者是谁，所有媒体也心照不宣。我为了让你这个没出息的出国读书，花了两倍的钱，才终于让你破格录取，你却这么不争气！博桑，事已至此，你打宁儿又如何？别以为我不知道你和你弟弟背后里做的那些事儿，要不是你煽风点火，他那个没脑子的，怎么会惹是生非？好了，博桑，我扶你去休息。宁儿她知道错了。宁儿，让佣人去给你拿两个冰袋，快去。沈燕哥哥，你怎么来了？你还有什么想说的吗？沈燕哥哥，我我只是想帮你的公司争一口气，所以才一时糊涂。你就看在我是为了你的份上，原谅我一次，好吗？可我从来没让你这么做啊！你和雨泽一直都瞧不起舒言，骂他是乡巴佬。可如今你的才华却是从一个乡巴佬身上偷来的，真的，太让人失望。不，不，沈岩哥哥，听我解释。沈岩哥哥，沈岩哥哥。孙念禅，设计学院校长发的图，还有丽莲的身像，都是你设计调查的。呃，我是不是又？谢谢。对我这么客气干嘛？你要是真想谢谢我的话，不如来点实际行动。你很闲吗？为什么这么问啊？有时候吧，我觉得你挺忙的。但是你居然在乡下陪我待了两天。我是挺忙的，不过你也比较重要嘛。哎，总而言之，谢谢你。给了我这么多的关系。哎，其实那个录音，你是不是没有给丽莲的女儿啊？嗯，我就是想让他们知道，被自己最重要的人不信任的感觉。不过你录音的样子还真挺唬人的，说实话。跟你学的？跟我学的？嗯。那我别的你不学去呢？还有什么好学的？比如，比如。我亲亲你，我是不是打扰你们了？没有没有，妈，我先回房间了。妈，那个，那那我我。念晨，等等，我有话跟你说。念晨，来，把这汤喝了。这个是，妈，晚上能喝，我让他洗个澡，马上，一定喝，你放心。喝啊，别的大胖孙子，快来吧！又不是第一次亲了，我这么紧张干什么？亮亮，我跟你说，刚才发生了一件超级尴尬的事儿，我。念晨，今天我被他妈看到，但是我竟然有一点，有一点小紧张。你说这是怎怎么回事啊？喜欢上傅念晨了？这是咋的了？没咋的，你就是。习惯习惯。哦，那你快起来吧，我去洗澡了。哎，呃
，我我我我跟你一起写。一起？不是，瑶瑶，你你在害怕什么呀？我没有，我没。嗯，那个，瑶瑶。我就在里面，有没有吧？啊！这面子你也太帅了，这都能忍？怎么回事？大灰狼吃醋了？瑶瑶，我还想不办，要不我们还是一起洗？依、嗯、你这是，怎么这么红啊？红吗？嗯。嗯。你、嗯、流鼻血。好好好，不像你了。按照你这么说，一只饿狼改吃素，绝不可能。据我的经验，瑶瑶，你没新鲜感了？不是没意思。你们天天朝夕相处，看腻你了呗。而且。你对那种事情又一窍不通。你们合约夫妻，他又不好要求你什么，就淡了。那怎么办？没事，看我的，我还不信拿不下他。这是什么呀？你说姐，你别喝了，你能不能振作一点儿？给我！现在沈岩哥哥已经不愿意见我了，我还能做什么？我已经没有脸再去沈氏工作，我的事业和爱情全都没了。不是你还有爸妈跟我呀？你说你这样让爸妈看见了多伤心啊！给我别喝了。伤心，我不是他们亲生，只要我在这个家里不惹事，只要我待在这里，谁会管我死？以前我比温书瑶更爱给我们家带来荣耀，可现在就是耻辱。梦泽里约我见面，我跟你一起去。哎，放心，我现在不是人才跟的小白兔。走吧。上。你还真是喜欢故作镇定啊！你就不怕你把我卖了？我真怀疑啊。你们俩有一个绝对不是我爸妈亲生的，不然怎么会这么蠢？你，你处处针对尤宁姐，你不配做温家人。我针对他，他抢走我的未婚夫，你们设计绑架我，谁心还记着温家的名？那是你活该，沈岩哥本来就是尤宁姐的。那你想怎么样呢？放心，我不会杀你，你我姐弟一场。我会把你放到一个三不管的地方，你就永远消失。你还真是每次都不给自己留快的，不过可惜，这次我不会再给你这个机会。你这是找死！呀，逼我的！嗯、我告诉你，不准任何人看书。
，叶淑雅，你给我等着！你怎么在这儿？我有生气了。样样告诉你我在这儿。我不是让你，离众人远点吧。下次不准冒险了，知道吗？好。我今晚上还要工作，先睡，不用等我。还有，不要再喝，我马上来一趟了。教训你啊！你既然知道错了，你怎么惩罚？不是我说算。我是害怕，你再来晚一点，我就会伤得更重。你说吧，你该怎么惩罚他？只要你想。我能让他永远消失在你面前。苏念辰，就算你再有本事，也不能狐假虎威，被你老板知道就坏了。你放心吧，我不会做伤天害理的事情的。我答应过你，我会永远陪在你身边，不变。苏念辰，你是不是想跟我解除婚约？啊？你之前不是说想要试试婚姻吗？你这几天都<咳>……我以为你是想用这个做借口跟我解除婚约。我以为是你不想啊。我怎么会？嗯、哎呀，明天再说了。是南风小姐，她在国外失踪了。夫人，南风夫人啊，是副将的老主管了。这次南风小姐找回来之后，南风夫人啊就不会再离开了，以免南风小姐再乱跑。傅念成什么时候回来？很快就回来了。南风小姐是在录音的时候失踪的。这些年啊，想对先生和先生身边的人不利的敌人太多了，先生才尤其对你，南风小姐上心。夫人见谅。我知道了。南风夫人，你有什么需求，尽管跟我说。不用了，我在这个家里二十几年，不劳您费心。阿红，哎，把我的东西放回房间。哦，另外。这个家里的布置，按照以往我在的时候放。去吧，老子就去了。希望傅念成一切顺利，平安回来。少爷，温小姐来了。就说我很忙。这，先下去吧，他会走的。幼宁一向吃不了这苦，不像瑶瑶。是我错把云木当珍珠。喂，瑶瑶，你在哪儿？我能见你一面吗？沈燕，你再纠缠我，别怪我对你不客气，我老公也不会放过你。哎，瑶瑶，我后悔了，我真后悔了，我不会再摇摆不定了。我要的只有你。沈燕，就算你现在不要吴永宁，我也不会和你在一起。你搞搞清楚，是我放弃了你，不是你放弃了我。沈燕哥哥，我就知道只有你最疼我。你想和我结婚？嗯，沈燕哥哥，我爱你。好，那就接。嗯。温书瑶，不管用什么方式，你只能是我的。
。沈燕现在是越发危险了，是不是得了精神病？那温总管，我就知道啊，你迟早回来。我不点好茶呀，也没留给你个外人。<笑>嗯，算你识相。他和我女儿长那么像，不过就是个替代品。是啊，我第一次看见夫人，还以为是南风小姐呢。<笑>小嘴真甜，明哥啊！原来所有人都知道我像南风月，都默认我是一个替代品。喂，卓言，风念尘回来了吗？是，夫人。太好了，我一定要问清楚。夫人，先生在医院，他受了重伤。醒了就好，再观察两天，傅先生就可以回家休养了。傅夫人，跟我去办理一下。好，傅夫人。啊、哦，大嫂，是否悬疑，你能理解吗？我能说我不能吗？那你去吧，我不跟你抢了。你大哥说你受伤了，你去叫贝贝。怎么样？没事，从包上滑下来而已，肯定又是中原夸张了。你是为南风月受伤的？嗯，算是吧。哎呀，天太黑了，没看清，有可能是被人暗算了。你是我的啊！以后不许为别人受伤，听到没？哇，这么霸道啊！怎么，直指你拿的？这是我没出院，不然的话就不进这儿了。怕我镇不住。大哥，不用了。哎，洋洋，你过来。小月演了那么久，应该累了。南风夫人已经接到负债了。你以后别乱跑，让大家担心了。嗯，没想到一个露营而已，让大哥这么着急啊！这个南风月，我竟然没早发现他的心机。既然有南风总管操心，那我以后就只需要操心我夫人的事了。嗯，让大嫂虚心一场。哎，回国后伯母说要给我办个欢迎宴会，大嫂，我到时候再给你赔罪吧。你回国之后打算做什么？嗯，办个画展。大嫂，你自由惯了，而我却从小被大哥跟伯母逼着学了好多东西，也就对画画还算感兴趣。大嫂，等我画展办好了，你一定要来呀。好，又是一个像我是乡村长大的女人，她和温幼宁才是姐妹吧？一定。妈。妈。玉儿从国外待了那么多年，现在终于回来了。以后啊。我们都放心了。与其说是欢迎宴，不如说是家宴。这次回来还有了大嫂，是我最开心的事儿。大嫂，这是我给你准备的见面礼，请收下。居然连这镯子都给他了，这盒子分明是以前珍贵用的。这种场合他不会放奇怪的东西，但是他想干嘛？大嫂，怎么不打开看看呀？是看不上我的礼物吗？赵夫人，我们要诚心送礼，你就算不喜欢，也不能做出这种让他难堪的事来。妈，别说了，一瓶香水而已。那是你在国外托人定制的，就连这瓶子也是高级水晶。这瑶瑶啊，只是一时手滑。阿奇，别为这事儿失了分寸。自然，我也不会委屈了月儿。这再珍贵，我傅家也给得起呀、啊。好厉害的心机，不管傅妈妈再怎么维护我，都像是我的错。夫人这么说，我们自然不能苛责了。我倒觉得，比起这珍贵的香水，这个设计巧妙的盒子更有趣。你看，这这不可能！我相信你是花了心思的。只不过，你用的是什么心啊？孩子玩闹的童心。我可以打电话给客服。不用了。
。我相信你一定是用心给我们准备的礼物，只不过不是这份。别打电话，让无辜的人替你背锅。嫂，你觉得我是故意的？那你怎么能证明你不是呢？就算刚刚，我也没办法证明这不是我捣碎的。既然是误会，少夫人又何必咄咄逼人？大家闺秀的教养就是如此睚眦必报吗？我们月儿为什么要害你？够了，我想知道为什么这么做。大哥，我没有，我没做。算了，到此为止。瑶瑶，今天就算了吧。那我先去厨房。大哥，你还在生我的气，误会我吗？念晨，哄哄他，我先去帮忙了。站住！我接下来说的话也是跟南风总管说的。什么事儿？芬来这个家里时间短，也不是你们冒犯的理由。有些事情我不想拆穿，是给你们面子，明白吗？少爷，你怎么能……妈。大哥的话我记住了，但我没做就是没做。果然不小心就是个手滑，刚才是我先误会大嫂的，大嫂你气可消了。没有误会，也就不存在小气了。这项链和孙念成书房里的分明是你的，都是你的话。你脖子上这条项链挺别致的。大嫂眼光真好，这是我十八岁时大哥送我的。嗯、大嫂，你在想什么？没什么。别弄了，让阿红来收拾就行。果然，他也见过那个手链，那就知难而退吧，谁也不能抢走大哥。这是一个还没来得及送出去的礼物，给谁的？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。果然是南风月，怎么会有差不多的项链？而且他出国不也是十几岁的时候？这么多小气，没事吧？第一次见面在医院里也是这样。哦，我要上哪来？来了。可是他真的把我当做替代品吗？怎么？很疼啊。这里还有别的药吗？有，有药上的药，别我。我去拿。我真的爱上他了。还单身吗？居然真的很介意他对我的好是不是真心。大哥大嫂感情真好，我还没有看过大哥给谁跪下过呢。是啊，你以后也能遇到这样的人，不用羡慕不是自己的幸福。明白吗？傅<笑>念成，妈之前那生汤还用吗？什么意思啊？要不咱给妈整个孩子吧？不是，你先撑着。嗯，你不想？谁说我不想了？谁说我不想了？之前不是你一直说不想吗？可是我现在想了呀。哎呀，怎么了？今天不行。今天为什么不行？你有伤。会有伤跟这有毛关系啊？没关系吗？大哥，以后你的身边只有我。阿奇，来傅家多少年了？二十五年。嗯
：“你啊，也辛苦了。现在呀、啊，月儿长大了，我想让你们搬出去住，享享福。”夫人这是要赶我走？我呀，只是想让你们过得好点儿，这是好事儿啊。可我对这里有感情，我愿意服侍夫人。哎，哎呀，都这把年龄了。不说这些话，你要为月儿着想啊！我已经让周燕看好房子了，不出一周就可以搬，好好准备准备。夫人，夫人，妈，你放心，这该走的人没了，自然就有我们的容身之所。亮<笑>亮，我买了一大桌子菜，准备跟傅延辰表白。感觉我快要做干妈了。不跟你说，很准。谢谢大哥，画家已经准备的差不多了。所以他这两天加班晚回来，却有时间陪南风月置办画展。喂，傅延辰。喂，瑶瑶。你在哪儿？我在公司啊。真的？是啊。晚上回来吃饭，我等你。哎，这过来一下，来拍照。怎么回事？我一定没有眼花。傅念辰，臭皮子，我再也不自作多情了。喂，副总。哎，小点声。哎，我男朋友要出发了。副总，你怎么不直接告诉夫人呢？这次拍的，哪有这事儿？我他妈家都这这个点儿。那您真打算睡客卧啊？这就是你这几天加班的原因，故意躲着我。既然如此，倒不如我先说分开的话。瑶瑶，那个，哎。这是你最爱吃的，来，摘一口。哇、哦！啊，你咬吧，只要你能消气，咬哪儿都可以。是不是因为我昨天晚上回来太晚了，你在？呸！谁得你了自自作多情？哦，是我自作多情，我以后再也不这样了。随手随到，啊，不用麻烦了，傅先生，我们的合约还有一年就结束了，你再忍忍。但是我不想分开啊，瑶瑶，我爱你，难道你感受不到吗？我只想一直一直跟你在一起。你认真的？当然。你昨天晚上真的一直在公司没出去？没有。啊，你不见。我用词不足打个电话。我就一个问题，你最近有没有见过南风月？没有。那周燕最近有没有开你的车出去？也没有啊。你怎么问这个？你是不是看到什么了？那你不说，你自己问去。你什么态度呀？好好好，我错了，我错了，错了，对不起。那我们不说这个了。傅念辰，如果你初恋回来了。你还会选择我吗？如果我跟他同时掉水里，你选谁？答案只有你。好吧、啊，我相信你。那那个，如果我沈燕同时出现呢？嗯，什么意思啊？沈燕跟我们永宁结婚了，就他发过来请柬，还指名道姓的要你这个姐姐参加。嗯
去就去，有一些伤，该算。哟，这不是舒瑶吗？你哪位？怎么，这我可就把我给忘记了？不得未过节。以前我们在乡下的时候，可是好邻居啊。你外婆还答应我，等你长大之后要嫁给我，这么快就翻脸不认人我外婆什么时候允诺你了？今天是温家嫁女儿的大场面，你在这乱攀关系，不怕被赶出去？算了，温家和沈家呀，又不是头一次听亲了，谁不知道沈燕就是那逃跑的新郎？不过没关系，我又不嫌弃你，你还是跟我吧。姐姐，你来的正好，他怎么会在这儿？既然是姐姐的旧识，自然该被邀请，不是吗？这还要多亏有宁小姐。要不是他，我怎么可能跟我久别重逢的魏婷妻在这相见了？是不是？你是他未婚夫，那我是谁？我管你是谁呢？我会是他养的小白脸吗？我是他丈夫，你再敢纠缠他，废了信不信？丈夫，你们评评理。这个有钱小姐有了新欢，就忘了我这个旧爱，怎么想欺负老实人是不是？什么旧爱？敢动傅念成的人，你当我们傅氏集团死了吗？傅氏，你是傅氏的什么人？滚！你给我等着！原来她的丈夫是大名鼎鼎傅氏集团的人，怎么偏偏是傅氏？他凭什么出手压过我？那个人竟然是傅氏集团的，可恶！瑶瑶，你就是为了这个才和他在一起？我去下洗手间，这里的仪器，东西不行。哎，瑶瑶，干什么？这可是你的婚礼，大不了就再逃一次婚呗。这不就是你想要的吗？你疯了！<笑>你们夫妻俩到底想干什么？一个找个不三不四的人过来给我下马威，一个对我纠缠不清。我记得我警告过你，你要再惹我，我让你下地狱。哎，瑶瑶，你明明就还爱我，不然你怎么会设计那条星光项链呢？而且还是以前的设计。这就说明你还爱着我呀！我从来没有见过你这么厚颜无耻的人。在我到温家之前，我遇到过一个人，他才是我的星光。你，我之前只是把你误以为是他。不可能，绝对不可能！你一定还爱我。那你以前，你以前都是对我虚情假意吗？是。那傅念辰呢？他知道你怎么想他吗？你难道不是因为他的身份和地位？和他在一起气我的吗？你连他一根手指头都比不上，你在骗人！那么他火气干什么呀？和我妹妹结婚不一直都是你想要的吗？可我明明一直爱的都是你，这次逃婚就是为了还清你的债，这婚礼本来就是谎言。瑶瑶，你再给我一次机会好不好？撒手！愣在这里干什么？如你所见，怎么会有你这样的女儿？你妹妹大婚之日，你竟然在这里勾引她的未婚夫！你没长眼睛吗？明明是她在纠缠我！你说，到底怎么回事？是，是温书瑶先来找我的我。这家伙竟能如此颠倒黑白，好，别怪我鱼死网破。既然如此，那这个婚礼<笑>照常举行。你放心，要解释是吧 ？OK。我们，温家小姐，您这是干什么？今天是我妹妹的婚礼，我这个做姐姐的想来送几句祝福，不可以吗？可以，可以，没问题。大家欢迎温淑瑶小姐致辞。这位就是上次被沈家公子逃婚的温大小姐。是啊，这婚礼真有意思，豪门的纷争真是精彩。很荣幸今天能在这里祝福二位新人。这两位呢，一个是我的妹妹，另外一个是我的前未婚夫，一个是名门贵女，一个是京城第一贵公子，可谓是天造地设，臭味相投。你还嫌不够丢人？你也不看看这什么场合？赶紧给我下来！丢人？也丢不到我这儿。一会儿你就知道。到底是谁在这丢人现眼
。我明明一直爱的都是你，这次逃婚就是为了还清你的债。这婚礼本来就是谎言，老杨，你再给我一次机会好不好？假的假的，阿达都不要信啊，不要信啊！好像和传闻的不一样啊，似乎是沈家公子对温大小姐纠缠未果。急什么？想为你儿子遮掩，怕你这刚看上的儿媳妇跑了。别急，他也不是什么好东西。你是温家亲生的又怎么样？到底还是我陪爸爸时间长，你永远是个外人。其实爸爸心里还是有你的，人家的总裁虽然年过六十，你也还是配得上。告诉你，沈岩和温家都是我的，既然滚，就给我滚远点，别再回来。真是，他第一次带风月成为温家那次，他竟然那个时候偷偷录音了。这温柔的温二小姐，不是什么真正的千金吗？竟然如此恶毒！录音摔了，我还有备份。看你的婚礼没有第二次，幼宁，我没想到你是这样的。不是的，沈阳哥，你给我解释不是这样子的。我知道你后面做的那些都是为了我，但我没想到你对瑶瑶的恨这么深，直到她回了温家也一样。那你呢？这场婚宴是你用来羞辱我的是吗？你还想逃婚是吗？是啊，我们一个虚情，一个假意。这个婚不结也罢。妈，你救救我妈！灵儿，我没有想到你对你姐姐一直是这个心思，你太令我失望了。爸，爸，你救救我！我只有你了，爸，你救救我！我宣布，婚礼取消。都没了，魏书瑶，我一定不会放过你。沈岩今天碰你哪儿了？嗯，也生气了。要不是温伯桑先冲进去，谢他两顿高。不是说你不在乎贾富贵了吗？我只是不希望他那种人接近你。杀鸡不用宰牛刀，你没看见？我今天轻轻松松就把他们给反击了。我知道你很厉害，你不生气了？我还以为你会吃醋呢。其实我还挺高兴的。现在，你的星光是我吗？现在我的星光。还有无谓的守护，都是你。据悉，昨日沈家或温家的联姻惨淡收场，两家的股市暴跌，沈家的股价很有可能跌回温书瑶进入沈氏以前。大嫂，我。嗯你的美术展明天举行，是啊，都给了大哥帮忙。你们明天可以要来呀。但我明天没有空哎。那大嫂明天一定要来。要不这样，你挑样样陪你，这样你就不无聊了。你个人去我也不放心。那太好了，有大嫂来帮我撑场子，一定很顺利。哎，小月，三天前我们见过吗？原来他一直记得这件事。没有<咳>，看错了。没什么事儿的话，我就先去准备画展了。大嫂，明天要来啊。好。为什么我会隐隐不安呢？爸，真是白养你啊！很多有，却这么没有。求求你，温家我什么都不要了，我只求你能把我把沈岩哥哥找回来。沈岩那边你就别想了，沈家现在一落千丈，就算他敢回心转意，我还不肯呢
。姑娘，你有你自己的路要走。爸，爸，你这么说话是什么意思？你不是想要温家的股份吗？我可以给你，但你要答应我，把你弟弟救出来。我？我怎么救啊？很简单。你嫁给林氏的总裁，他有办法。爸，我不要，他都已经五十多了。爸，你不能这么对我。我不是在和你商量，你自己也知道，对你、对傅瑶都要好，不该回报我吗？爸，爸，我不要，你这样，你还不如杀了我。舍得杀你？好了，要嫁人了，该高兴点。爸，爸，爸，你受伤了，臣随时万端，我要让你生不如死。怎么了？不知道为什么，从昨天开始就有一种暴露欲感。大嫂，你终于来了，画展办的不错，这幅画临摹的也很好。大嫂眼光真好，但其实我更喜欢这幅画的故事。它讲的是一个富商为了追求真爱，抛弃妻子，最后跟青梅竹马在一起的故事。我就说他明知道傅念成没法来，还邀请我。肯定不简单，胡扯！这来的可都是非富即贵的人，傅念成很给你面子啊，可惜了，草包。这位小姐，要不是看在你是大嫂朋友的份上，我已经把你赶出去了。本来就是啊，你什么都不懂就胡扯，可不就一下大嫂了吗？你懂，那你来说，我是来看展的，又不是来支教的，你。亮亮，你要是知道什么，你就直说吧。南风小姐，不好意思，我这位朋友就是有一点心直口快。好，看在瑶瑶的面子上，那我就给你上一课。这幅画的故事确实是像你说的那样，但是背景却是作者长期受到宗教压迫后的道德沦丧，不顾一切追求所谓真爱的一种鄙视。看这幅画的光影效果，你该不会看不出来吧？那是我弄错了，你得意什么？切，我们走，瑶瑶，看你了。站住！你要做什么？少他妈废话，把手伸出来，快点！嗯，打人不分，都是你。<笑>从小缺少的关怀和亲切，我给你。天安，你的死，我们去医院。快送他去医院！你别哭了，那伤口一会儿就裂开了，那可是在大动脉附近。你这人真奇怪，你连叔叔为什么不救瑶瑶？温淑雅，你有点太不知好歹了吧？那个人扑过去的，我怎么去救他？何况他和我非亲非故，本少爷凭什么以身犯险？哦，傅念成，他要是与我的住手呢？目前你带了最好的外科医生，他一定没事的啊。大、哦、嫂，今晚他哥不是你，不然大哥他。你的画展怎么做的安保？大嫂，你怀疑是我做的？这画展的安保都是大哥安排的，难道你怀疑大哥吗？像这种级别的画展
。当天没有邀请函是不可能混进去的，自然是有人已经预谋好几天了。你是谁？叶晨，温小姐的救命恩人。你不管你是谁，被我查到了，我让他死。哎，林亮，副总，如果你保护不好身边的人，就把他还给我。还？好大的勇气！你到底是谁？你能查出我的身份？是啊，被你蒙骗的人呢，是查不到你的身份。傅念成，我警告你，如果你再让他伤心，我保证你这辈子见不到他。你狗！小杨，你再伤心，你要照顾好自己啊！等你休息好了，我陪你去医院。一定是南风月做的。他没有理由的，他跟范小姐无怨无仇。你不明白，他的目标是我。别告诉你。不用解释，我不是在问你，你自己心里有数。杨洋，这个事情，小曹哥的证据。话讲那么大，小曹个人很容易。就算查出来了，也证明不了就是小叶做的。你不信我？不信。傅念辰，你势力那么大，你总跟我说，要是我被人欺负了，你一定废了他。你想惩罚一个人很容易，想保护一个人也很简单吧？哎呀，你这是什么意思啊？如果我查出来，就是南风月做的，你会不会把他绳之以法？我一定会。但如果查出来不是，我自己动手解决他，你会把我怎么样？那我就陪你一起承担。不好了，月。温世尧笃定你和歹徒勾结，要他的命，那又怎么样？只要大哥护着我就行了。那我们按原计划进行吧。你们在干什么？大嫂，你今天受了惊吓，我想给你泡杯茶。我知道了，放那吧。我想看你跟大哥亲自喝了，你才放心。嫂嫂，你相信我，今天我也受到了惊吓，这件事情不是我做的。说我惊吓，还敢害人？是这样吗，小月？你想害念晨？包括我，没有的事。不信，你们可以拿出花叶。哦，对，把这拿去医院化验。送去三家不同的医院做检测。好，我这就去。夫人，我在这里二十几年了，从没懈怠过，可如今却被少夫人这样冤枉。阿群，无论是不是你做的，这有关念辰的安危，我不查也得查，必须查。就算查清楚了，证明了清白，可我们母女今后该如何做人？南风夫人，今后谨管便是。什么？水里面不是毒药，是暗神的解药。伯母，大哥，这下你们总该相信了吧？若少夫人还有什么疑虑，我们可以再等另外两家的化验结果。不用，送去三家医院。我会继续查的。你们母女俩是什么人？自己心里有数。下药这种手段太低级。狐媚的人，看谁的风骚。南方总管，你是不是忘了先前的警告了？大嫂，我不会对大哥做这样的事儿。我有喜欢的人了，而且我有孩子。傅念辰，他绝对是故意让我发现的。不过他怎么会怀孕呢？也对呀、啊，他没跟我提起过。不是，你该不会怀疑是我的吧？不是吗？
，是个鬼啊！是周月的孩子，可能是我的孩子。也对哦。眼下最重要的就是查清楚凶手，给洋洋保重。妈，不用扔，这本来就是安神的。我只是想找个机会把我肚子里的孩子栽赃给傅彦辰，这样按照父母的性子，我们就不用离开了。那这孩子是说，在国外有，谁知道一夜情就？你呀、啊，现在有孩子了，还怎么？妈，你放心，既然温书瑶逼我承认了这个孩子，那么他就应该承担所有的后果。洋洋，我一定会替你报仇的。是吗？那你做了什么呀？你来干什么？要谢礼啊？哦，是啊，我救了你，你却一点表示都没有。想要什么？这件事呢，之后再说。当下你要谢我另外一件事。嗯？我的照片？人我给你找到了，这是在凶手手机里找，差点我就找不回来了。有我这张照片的人吗？啊，关键是这镯子。我跟你说，知道这个镯子信息的人，一定是你老公的家。你怎么会知道这么多？因为我一直在关注你，而你却从来没有注意到过。在拍卖会的时候，我就已经注意到你了。行了，有什么事以后再说吧。好，妹妹，哥哥等着你啊。你怎么在这儿？妈妈呢？她去外面接大哥了。大嫂，其实我一直想不明白。你为什么一定认为害你的人就是我呢？你喜欢傅念辰，一直喜欢。在我嫁给他之前，对吗？是。但那又怎样？你想杀了我，取代我，特别是在妈说让你们搬出去的时候。我听不懂你说的话。我希望嫂嫂你可以早日找到凶手，毕竟医院里的范小姐可等不起。啊！肚子，我肚子好痛，宝宝。少爷，事到如今，你还这么包庇这个凶手？阿晴，我理解你的心情，一切都等小月醒了再说。夫人，我外孙没了，女儿昏迷，无论如何我都不会放过他。你好，我们接到电话，这里有人故意伤人，谁报的警？是我，就是他，就是他害我女儿。请你简单的说一下事情经过。昨天他把我女儿推下楼。我女儿现在昏迷，孩子都没了。有证据？有。少爷、夫人，你们都看到了不是吗？我们到时候会派给法官做证据。没错，未知全貌，不可妄下结论。什么一家人啊，竟如此包庇这个贪官祸首！证据不足，我们不能带人走。你别走了，妈。哎呀，我可怜的女儿，你可算是醒了，妈。肚子里的孩子呢？孩子，孩子会有的啊！什么？大嫂，事到如今，你可满意了？你们这出戏，真让人恶心。不要，南风总管，没有确凿证据之前，你任何不实的话，我都可以告你诽谤。顾氏小姐，我怎么了？你呀、啊，营养不良了，真的得多注意身体。大人熬得住，这肚子里的孩子也熬不住啊。我我怀孕了？你已经怀孕两个月了。女儿不能生的孩子，居然在这个时候有孩子。傅念成到现在都摇摆不定，他喜欢我，又弹劾南风月，真是可笑。瑶瑶，你怎么在这
我知道你出事了，这几天老来医院，我来瞅瞅你。婚礼上说的那样的事儿，我觉得明天还是不要见面比较好。哎，瑶瑶，我都知道了，他不爱你，我也爱你。你知道什么？你把这个和你长得很像的女孩推下楼梯，而那个男的却什么都不做，你还不懂吗？你只是那个女人不在的时候他的替代品而已。这么成功，居然被他就这样喊出来了，消息还挺灵通啊！好事不出门，坏事传千里。紧接着这个消息可能会越来越多的人都知道。你以前不也这样让我陷入舆论风波吗？装什么好人？是因为我经历过，我才知道。我爱你，瑶瑶。如果你愿意的话，就和我一起走吧。你再敢碰他，我让你死！他是我的人，你敢碰他？你有病吗？那是我老婆。够了，这里是医院，你还信不过多人？我回家了。瑶瑶，你别和他走。闪电。我再说一遍，这辈子就算你死了，我也不会再看你。出去。如果你想说话，我现在只想听到你跟我说，南风月已经被抓进去了。瑶瑶，现在我只能去安抚他的情绪。我没推他。我知道，但他的一口咬定就是你做的。你相信他？我跟你说过，不管出现什么情况，你都不需要包庇我。对对对，怎么了？你一口一句的说爱我，但是你从来没有去查过真相。你为什么就不能完完全全交给我呢？因为样样是我心里最重要的人。如果你还要继续阻止我，那我们就离婚吧。我不会跟你离婚的，想都别想。把酒喝了。那干什么？你要是不把酒喝了，我天天我就这样亲你。没有。瑶瑶，瑶瑶，我爱。毕竟你只是我逃婚随便找的一个男人，我也只是你的后来者。总有一天我会向你证明，我是真心的。宝宝，一切都该做个了结了。不管发生什么，都不要怪我。你找我什么事儿？谈合作，准确来说，是给你个报复温书瑶的机会。你这张脸和他像又不像？你的野心全写在脸上。你知道你为什么输吗？为什么？温书瑶不爱沈燕，但是他爱傅念辰。只要让他觉得傅念辰有那么一点点不忠，就足以击溃他。你需要我怎么做？杀了温书瑶。你敢吗？据悉，昨日沈氏集团因财务问题破产，沈氏的衰败涉及到珠宝行业的大整顿，相关检查工作仍在进行。你做的？是啊，大公司有什么问题，你不是都知道吗？那你之前为什么不去发这事？因为他现在碍我眼了。我不需要你为我做到这个份上，瑶瑶，我说过，伤害你的我一个都不会放过。你这样让我很不舒服。他敢碰你，他就该死，我留他一命，送我人走。周岩。证件收集的差不多了吧？好，我会找南夫人谈的。师傅，这是哪儿
。喂，二嫂，最近的舆论你看了吗？杀人未遂，这个罪名真是不得了啊！你给我打电话倒是挺新鲜的，不会就是为了嘲讽我吧？我知道你想见我，我给你个机会。我现在在医院附近的咖啡店，你应该在来医院的路上了吧？你怎么知道？毕竟这里有你放心不下的朋友，你想做什么，都明白。奇怪，他居然主动送上门。师傅，我要去医院，你是不是走错了？谁派你来的？是谁不重要，重要的是今天我接的单就是去送黄泉路。又是你！我要是不跟着你，你又得死一次。手有血了，还算你有点良心。你知道那个人是谁派过来的吗？知道我要去哪儿的，只有一个人。吴树瑶，你怎么来了？不是你让我来的吗？我出现在这儿，你很意外。不是，我以为你跟大哥关系来来不了了。托你的福，我还是活着过来了。大嫂，是谁要害你？敢在大哥的眼皮底下杀人，真是胆大包天！小小，别装了，我路易比拉出租车上了，这会儿也没有别人。我们打开天窗说亮话。大嫂，你在说什么？我听不懂。你说我要害你，从何说起啊？从我们第一次见面的时候说起。那时候我都不认识你。怎么会害你？而且我不是还出手帮你收拾了那个醉汉吗？帮我收拾醉汉？如果不是你刻意安排，傅念成在的地方怎么会出现那种？大嫂，空口无凭，没人相信，你不会还不明白吧？你一步步获取别人的信任，再把孩子没了的事栽赃给我，不就是为了逼走？可惜，你不应该还一样呀。他是为你受伤，而不是我设计。大嫂，你技不如人，知道的太晚了。你步步为营，但是我从来没有抢过你的东西。你不爱他，爱不爱又怎样呢？为了一个男人，把自己搞得人不人不物，才可怕。现在是我赢了，人人喊打的是你。你真以为你赢了吗？你以为？我真的毫无准备吗？什么意思？那天吧，我手上涂了点荧光粉，我没碰你，就是最好的证据。不可能，不可能！还有二十分钟，抓你的人就该来了。多喝两杯吧，下一次不是你的。关淑瑶，我不会有事的，因为你的丈夫会救我。就算他再袒护你。也没有这通天的本事，他当然有。从第一次见面就骗你的人，何止是我呀？第一次见面就骗我，他一直在骗你，其实根本就不想跟你长久的在一起。不可能，他不可能骗我，他说过他会。看吧，你自己都心虚，不如我就发发慈悲，告诉你吧。你干什么？你不敢去问我，带你去啊！你自己看看不就知道了。快帮我们去找他作业。副总，我还是第一次见你这么心不在焉的。我不想要失望，想答应了他，我想尽快做到。等我们把这件事做到，夫人肯定开心。走吧。洋洋，你们怎么怎么一起来了？大嫂说她想见大哥了，楼下安保知道她是总裁夫人，自然不敢拦着。你不是说，只是总裁身边的红人而已吗？大哥，原来也是这样做大嫂的。我说的话我一个字都不信。我说的话你不信，那你听听别人说的。你来说，他是谁？富士的总裁啊，我们的大老板。很好，没你的事儿了，走吧。梁瑶，你听我解释。如果你不会骗我。
清楚了吗？他对你不是真心的，你永远也别想赢我，他不可能为了你把我抓起来，是吗？就凭你也想杀我？我没想杀你，但如果你杀了祖太夫人，他会打我吗？你、啊、原来杨勇当时这么大，他竟然这么恨我，在他心里，我连一个朋友比不上。副总，或许你应该早点告诉小姐你的真实身份。哎，你怎么是这么保护他的啊？家世跟你什么关系啊？我告诉你，我比你更了解他。他想要的只是一个真相，而你却偏袒那个和他相似的那个女人。我早就应该把他带走了。不是，你到底谁呀、啊？你呢？我告诉你，不是。瑶瑶呢？她怎么样了？没事，川儿。病人家属在吗？不是。孕妇伤口不深，很快就能醒来。只是，只是什么？病人的主观意识似乎不愿意醒来。不过家属放心，我们会二十四小时看护的。他为什么醒不来？你最清楚。春儿，你怎么来了？我怎么来了？我要不来，你连你闺女怎么死的你都不知道。你的手怎么是这样？不用你管。当年你抛弃了我，现在连你闺女都守不住，你配做一个女人吗？大哥现在过来，一定是大嫂已经安然无恙了吧？是。大哥这么聪明，一定知道不是我做的，对吗？那你以为能给他什么？你不会这么对我。我真看不出来，你哪里像他？你这张脸，面目可憎。大哥，你难道就不好奇，为什么我妈能在傅家待二十多年吗？因为你们傅家欠我们的。伯母一定没有告诉你真相。你以为富氏集团走到今天是怎么来的？当年要不是我爸为富氏茹党精，你以为富氏集团还姓富吗？那又怎么样？怎样？我就应该一辈子活在愧疚里，竟然想养着我和我妈一辈子。看来你真的不了解我。我之前对你好，是把你当妹妹看，但我能撑起整个富氏，我就不是什么善男信女。不，你没资格抓我，你不会抓我的。不会。上一辈的事跟我什么关系？什么欠不欠的？你动了我的人，就付出代价。傅云晨，你敢管我？我祝你一辈子跟我一样爱而不得，永远都得不到幸福。谢谢你，居然早上。瑶瑶，你妈妈是不是刚走？买的水凉了，给你倒点热的。不用了，副总日理万机，不麻烦你了。瑶瑶，嗯。你要是不解气的话，我家里这儿任你发。瑶瑶，我除了身份，我说的每句话都是真的，包括我爱你。傅念成，我们离婚吧，条约上的钱我会分期还给你。以我现在的资历，我多去做设计，多跳舞，很快就能还清。你就这么想跟我离婚吗？是，傅总可是。富氏帝国的总裁，我高攀不起。但你明知道我对你感情是真的，你还要这样？我不知道，傅总的心意，一般人怎么能揣测呢？
，我给过机会的，结果就是这样。好了，别闹了，好吗？我没闹。这已经是第二次，我跟一个男人说我们结束了。好，那沈唯一，你必须一次性还清。你别逼我。我没有再逼你，瑶瑶，你就不能再给我们一次机会吗？好了，瑶瑶，你马上就可以出院了。哎，瑶瑶，你还不知道吧？你有身孕了。念晨，以后不许惹瑶瑶生气啊，知道吗？知道了吗？你出去以后，我瑶瑶说两句话。瑶瑶，妈问你，如果当初念晨把真实身份告诉你，你还会跟他在一起吗？不会，你不想想，他为什么不愿意把真实身份告诉你啊？起初他可能是怕吓到你，他一开始就不想和你的婚姻是暂时的。可是我们的婚姻本来就是一场意外。哎，孩子，有些秘密啊，藏在心里是需要时间来挖掘的。我只能告诉你，这绝不是一场建设起义。或许是蓄谋已久，处心积虑。好好想想，休息吧啊！况且，我现在急迫需要一个妻子，他不可能离婚。可是如果在我逃婚前就喜欢我了，可是他的初恋不是南风月吗？怎么会对我蓄谋已久？南方要的，请进。怎么是你啊？你伤口离心脏这么近，交给别人我不放心。护士啊，我再喊，我不介意用更无耻的手段来堵住你的嘴。副总，你真不要脸。我还是比较喜欢你叫我的名字。好了，不跟你开玩笑了，我有个好消息告诉你。什么？我不想听。关于范小姐的。嗯，接受药，脱衣服。好了。说吧，什么消息？方小姐有喜欢。真的？你没骗我。我都说了，除了身份，我没有骗你的。不过也有个坏消息。什么消息？以后换尿的工作我来做。出去。哦，好，好。好又去看那丫头了，她都不认我，我去认，天人屁！不如好好想想，看怎么把雨泽救出来。雨泽的事情已经板上钉钉，他自己做的糊涂事，没有人能替他开罪。我还不能去看我女儿了？是，雨泽和舒瑶不一样，舒瑶毕竟是你和那个野男人生的。我不生，不是吗？不是我娶了你这个被人抛弃的女人，你还有脸站在这里？温博桑，当年是你口口声声说爱我，我才答应你的。你娶我，难道不是因为要江家势力？我是爱你，我们有婚约，你却背叛了我。我是未婚先孕，但我也是江家独女。江氏企业是江南最大服装制造商，再怎么样我也是江家渔民。我的荣辱没有半点是你给的。罢了罢了罢了，就当我刚刚说的都是气话。你要看苏瑶，就去吧。要是你能求苏瑶谅解雨泽，我们一家就好好过日子吧。爸，姐姐的丈夫是富士集团总裁傅念成，现在只有让姐姐签下谅解书，否则谁也别想从富士手里救人。灵儿，灵儿。我陪妈妈去医院照顾姐姐，劝她救下雨泽。好，乖女儿。温淑瑶
，请我一次让你一葬还清。慢慢。妈，电梯好像坏了，我跟你走楼梯上去吧。好的。既然你袒护温书瑶，我就先送你上屋。明儿，啊啊，明儿，温小宁昨天想害你母亲，结果害死了自己。我还以为你会难过一下呢。我跟他又没什么情分，有什么可难过的？更何况，死对他来说是一种解脱。抱歉，副总，我没拦住你。你先出去吧。瑶瑶，我知道石有宁做的糊涂事，可他已经付出代价了呀！你能不能放过你弟弟？凭什么？我就知道你不会答应。啊！就当做是交易，我可以把温家所有的股份都给你，你把你弟弟救出来，好不好？你走吧，我考虑考虑。等等，都是温家的孩子，你有没有后悔过为了温幼宁和温泽宇的负责？没有，我这一生做过错事，却从来没有后悔过。你出去吧，我想一个人静静。好，你在等我，谢谢。你个老东西！趁人住手！你闺女儿子几次三番想要害她，你现在还有脸过来求她呀？何夫人，你打算什么时候？说出叶琛的真实身份了。叶琛，他，他是我儿子，是瑶瑶同母同父的亲哥哥，就是那个野男人的儿子。你再说一遍。哎，好了，别让我需要休息。你们这事情打算什么时候告诉瑶瑶？他都说妹妹很可爱了，才这么多事。我告诉你，我已经经历过两段失败的婚姻了，不打算再继续了。而且你不是我喜欢的类型。你以为我是你的追求者呀？不然你不觉得咱们俩长得很像吗？原来是这样，不觉得？怎么一点我期待的反应都没有啊？我早就该猜到了。温伯桑这么爱我妈，却这么恨我。原来我不是他亲生的，他有多爱我妈，就有多恨我。所以你就这么原谅了温雨泽，还没要股份。唉，可惜呀、啊。不是原谅，是放过所有人。反正以后我们也不会再见了。我写的行动本来就不错，没什么好可惜的。你要去哪儿？跟哥走吧。行了，还跟我走？你到底怎么样才肯跟我离婚啊？你真的一点机会都不给我吗？你先坐下吧，我不会打扰你的。孩子，你说妈妈应该给他机会吗？那小吃什么呀？回来给你带。川菜还有话梅。好。我手机没拿，我也想进来。幼稚。金念成，你对我女儿如此绝情，那我也让你尝尽我的痛苦。
，这画眉不错，夫人很喜欢。回头把它收购了啊。啊，对了，川菜什么好推荐吗？我平时很少吃。傅先生，苏家发生火灾，夫人被送到医院去了。你放心吧，我一定会让我们的孩子活下去的。宋念川，别骗我了。医生说，他只有一个月的时间。瑶瑶，你先别太激动。宋念川，是说我们离婚吗？我原本想，孩子生下来或许可以原谅。但是我发现我们根本就没有办法在一起，你放过我，再这么下去了，我们结束吧。之前我让瑶瑶跟你走，是知道她心里还有你，但是现在她真的精疲力尽了。十九号从那孩子家里过来一下，孩子情况很不好。放过他，别放过孩子。我知道该怎么做了。对不起，瑶瑶，这个恶人，还是我来做吧。别动孩子。有做噩梦了。娘，不用去了。他，他也走了。昨天晚上，他情况恶化，被送去抢救时，他。呀，呀，真的是这样。你想要的，我答应你了。谢谢你。好好照顾自己。感谢大家来观看我全球巡演的最后一站，也谢谢大家这么多年的喜欢和支持，我们有缘再见。妈妈，我可算找到你了，小朋友，你是不是认错人了呀？你瑶瑶，你刚演出实在是太完美了，比以前跳的还要好。瑶瑶，这小孩是不是走错了？大姐阿姨，妈妈好像不认得我了。不认识？朋友的孩子。哎呀，去吃饭，去吃饭。妈，哎，不能给他吃那个有激素。我要妈妈抱。瑶瑶，你把他走走带回来，我那个知道不得宰了你啊！嗯，再说吧，发生那件事他也不敢怎么样。再说了，现在瑶瑶最爱的人是我，我可是红娘娘呀，瞧瞧他。明明我才是小花女呢，爸爸太不争气了吧？妈妈，你怎么还叫我妈妈呀？叫什么名字？爸爸说，人群里最漂亮的就是妈妈，很好认的。我叫傅思瑶，怎么姓傅，这么巧？哎呀，孩子爸爸来了，就在。不好意思，啊，我要进小孩。爸爸，我找到妈妈了。瑶瑶，你过来。那我就不打扰你们用餐了。思瑶，她是，她是你的孩子，爸，你们都知道了，我也是半年前才知道。其实，当年你和你孩子的情况很不稳定，弄不好就是一个疯了，一个，所以思念成才骗你。到了今年，孩子情况稳定，我才敢告诉你。记得清楚，瑶瑶，你想清楚了吗？你已经吃过太多的亏了，这一次
，要自己把握机会。妈，我等你很久。这里不是非常冷，你还可以先。我怕对方去回家的路，我就把他修好了。他真的是我太子。妈妈真的认出我了吗？妈妈，是妈妈不好。你以后一定要听爸爸的话。好，虽然爸爸不爱笑，脾气也不好，但是瑶瑶知道，他很想妈妈。瑶怪，先去卧室，妈妈以后再来看你。好。I love you， 想起你好。你干什么？瑶瑶，这三年，你难道一点都没想我？不想。但我每天都在想你。我们俩只是契约婚姻，你干嘛那么当真？瑶瑶，你这么一点都没有心动。没有。孩子的抚养权我不会给你争。更需要你。来，瑶瑶这时候应该和傅年辰正在。你怎么在这个时候给我打电话？你和傅念辰久别重逢，难道不该？应该什么？我们都说清楚了，这是,是彻底结束了。不喜欢，瑶瑶这样不喜欢。我叶家好歹也是一个国际知名的珠宝供应商，家里有矿，还是我妹嫁不出去。放心，就交给他这个准大嫂吧。洋洋，你把我打扮成这样干什么？今天有人结婚吗？怎么没有人结啊？你呀？我？我跟谁结啊？你选中哪个就跟哪个结喽。选选选，选什么？丈夫啊！楼下有一百个失灵青年，任君选择。放心，我的眼光错不了。<笑>我还是不选了吧。嗯，实话告诉你吧，嗯，我和你哥。在一起了，他说如果你不结婚，那我们也先不结婚。拜托了，你相亲就看着点嘛，大不了我在海选。哼、啊！对不住，我只能再逃一次婚了。瑶瑶，你怎么在这儿呀、啊？我惹爸爸生气了。嗯，你做了什么坏事让爸爸生气呀、啊？我把爸爸的一条手链弄坏了。是这条啊，难怪爸爸是你气呢。反正也是你的东西，妈妈哄哄爸爸不是就好了？我，我的东西？对呀，你十几岁的时候喜欢画雪花。爸爸就送了这条手链，没想到还没送给你就分开了。既然是他坚定的保护我、爱护我的人，一直都是他。爸爸在哪儿？你去带我找他好不好？好。这位、个、小姐，小宝宝，你撞的我，谈得上忙吗？那你说你想什么？正好呢，我缺一个老公，你娶我，怎么样？我录音了，爸爸妈妈说话算话。今天是，我爱你，在很久很久以前。
，为爱，从始至终，只有你。